Inmediato enlazamos con nuestra compañera Ana Morales a Torre de Tribunales. Los defensores de los 12 sindicados en el caso judicial conocido como Transurbano concluyen con la defensa técnica y solicitan la falta de mérito para los detenidos. Ana, buenas tardes. Adelante con el informe. Ex ministro de Agricultura Mario Aldana se entregó esta mañana ante el juez undécimo. Recordemos que pesa en su contra también una orden de captura por el proceso denominado transurbano. Sin embargo, los abogados defensores de los que han sido ya capturados evitaron que se ha incluido en el proceso, puesto que indicaron que estaría retrasando el proceso. Recordemos que en este momento únicamente quedaba al pendiente la defensa técnica del de exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejo, señalado de fraude y lavado de dinero. Ante esta situación fue eh, separado del de proceso y guarda prisión provisional en las carceletas de la Torre de Tribunales. Continuando con este proceso... La defensa de Alejos señala que todo fue discutido previo a una comisión y también señala que la ex primera dama Sandra Torres fue quien dirigió este proyecto. La corte a la AM asistía a la primera dama ya que ella consideraba favorable el aborto. Entonces aquí vemos el inicio de la participación del señor Gustavo Adolfo Alejos por orden del acuerdo gubernativo del señor expresidente Oscar Berché y la finalización en el 2008. Al concluir con la defensa técnica de Gustavo Alejos, se tiene previsto que el expresidente Álvaro Coloma estaría realizando su declaración. Hemos sido el gobierno más investigado. Lo del preparo. Yo no he escuchado aquí el verdadero fondo del preparo y eso quiere decir que no se ha investigado. Simplemente porque algunos medios, la red, le toca a Colón, le toca a la UNE, le toca a no sé quién, hay un medio escrito que cada cuatro o cinco semanas sacaba el mismo pinche editorial cambiándole palabritas. Yo me pregunto si el prestigio sumado de los señores ministros que hoy me acompañan en esta lucha por la, contra la impunidad. Y yo no voy a dejar de luchar contra la impunidad. Aunque se me haya capturado como un delincuente y un criminal, cuando era simple y sencillamente una cita, como me hizo la CICI para otras cosas. La verdad, el que tiene la verdad tiene el reloj. Yo tengo el reloj. El que tiene la mentira lo tiene en contra. ¿En qué momento cambió de la denuncia a los autobuseros a esta cosa increíble? Y si yo estuviera gobernando, ahora, acuso de interferencia de poderes. ¿Cómo va a ser un presidente ahora para tomar decisiones? Por un acuerdo que ya la Corte Suprema de Justicia dijo que estaba en la ley, que la Corte de Constitucionalidad nos refrendó y nos tiene perdiendo el tiempo aquí porque todos tenemos que trabajar para vivir, incluyéndome a mí. Estoy seguro que ya me escanearon todo. Tengo menos patrimonio que cuando llegué a la presidencia. Y perdón, la Contraloría de Cuentas. ¿Cómo puede un presidente y su gabinete trabajar, ver por la vida, por la vida de los pilotos, de los usuarios, si los sistemas de control no funcionan? Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Lo más relevante de los deportes con nuestro compañero Luis López.
Para Coito no es nuevo dirigir a los blancos, inclusive ya fue campeón en dos oportunidades, el Apertura 2014 y Clausura 2015, alcanzando los históricos Pinta y Extra Campeonato respectivamente. La última ocasión que estuvo al frente de los cremas fue provisional ante la llegada de Ronald González en marzo del 2017. Los cremas actualmente se ubican en el séptimo lugar del torneo Clausura con apenas 12 puntos de 27 disputados, con tres victorias, igual cantidad de empates y derrotas recibe el uruguayo al equipo. El Comité Olímpico Internacional COI levantó este miércoles la suspensión del Comité Olímpico Ruso ROC, una decisión esperada después de los Juegos de Pyongyang, que no retira sin embargo los numerosos obstáculos a los que Rusia deberá enfrentarse para estar totalmente reintegrada al deporte mundial. Queda por convencer a la AMA, que recordó el domingo por la noche que Rusia no está aún en conformidad con el reglamento antidopaje mundial. Y en el segmento cultural vamos a conocer el trabajo del bordado artístico para las imágenes de la pasión en Guatemala. Hablemos acerca entonces de las tendencias que se manejan, eh, no solamente a principios de siglo, sino lo que ahora se trabaja para el tema de vestir bien a una imagen, en cuanto al tema del bordado se refiere. Eh, la tendencia pues son eh, puntadas españolas, ¿verdad? Eh, puntadas lisas, eh, todo va a raíz del diseño, ¿verdad? El diseño es lo, el que propone ya sea una puntada de ladrillo, una puntada de agua, ¿verdad? Y conforme al, al cliente pues va relacionando esto con el diseño y al final pues ya resulta o se inmortaliza el diseño que se solicita. Hablemos acerca de la técnica, ¿se conserva todavía el tema de esa técnica antigua que no solamente es artesanal sino que tiene un valor agregado precisamente por el tiempo que lleva su trabajo, la aplicación de pedrería. Esto ha ido evolucionando a raíz que hay nuevos materiales los cuales pues se, se van modificando, se van utilizando de manera que siempre se vea el beneficio del, de la textura o, o el diseño del, del, del bordado. Eh, ahora se utiliza lo que es una esponja, ¿verdad? Esta esponja es lo que nos da es la accesibilidad a poder, la, ya sea el mantenimiento, ¿verdad? Limpiarla o al momento que se le llegara a derramar agua o en algún cortejo procesional que se moje, eh, pues da la opción a que se seque y poder la, darle un mejor mantenimiento. Eh, anteriormente, pues la, una de las primeras técnicas era con cartón, ¿verdad? Cartón, periódico, que esto era con lo que se utilizaba para darle la forma, el diseño, el aspecto o los volúmenes que le podemos dar actualmente con esta esponja, ¿verdad? Ya que esta esponja hay en diferentes dimensiones, diferentes grosores, que es ya lo que manipulamos en lo que se le dicen los relieves, ¿verdad? Para ir dándole la aplicación puntada, eh, relieve y el diseño se va armonizando conforme a todo esto, ¿verdad? Desde el diseño más sencillo hasta el más complejo, hablemos acerca del tiempo que le lleva a un artífice lograr el producto final del bordado, ya sea en un manto, túnica, estandarte, así sea la referencia. Un estandarte de dos metros y medio, que es el que se está trabajando actualmente, nos está llevando un tiempo de tres meses, ¿verdad? Eso es lo que se está, se está llevando de un tiempo aproximado, ya que depende, si el cliente lo desea con prontitud, pues se, se, se trata de establecer un horario laboral de, de unas 12 horas, ¿verdad? Para, pero ya ahí es donde se va dando la... El precio, ¿verdad? El precio es el que varía de, dependiendo de lo que el cliente vaya a solicitar. La rapidez, si lo quiere al tiempo que se le propone o si lo quiere en algún tiempo límite, ¿verdad? Que es lo que nosotros manejamos acá. Y estamos finalizando esta emisión con estas imágenes graba en lugar de separarlos un profesor de una escuela de McKinney en Texas, Estados Unidos fue despedido pues en una pelea estudiantil prefirió grabar con su teléfono celular en lugar de tratar de detener el intercambio de golpes entre los alumnos. El docente fue apartado del puesto por incumplimiento del deber hasta que se concluya la investigación interna. Los alumnos iniciaron a pelear, pero en lugar de separarlos o intentar mediar en el problema, sacó su teléfono celular e inició a grabarlos. Al fondo se escuchan las risas de los otros estudiantes y uno de ellos decidió grabar al profesor. 
en un video que se volvió viral en un tuit que ahora tiene más de 70 mil reproducciones y que tiene al profesor sin trabajo y bajo investigación. Terminamos esta, con estas imágenes esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche.